Jeg vil prøve at demonstrere, hvordan man kan finde ud af, hvad ens blodtype er. Til det skal man bruge det, der ligger her. Man skal bruge det her elternkort, som indeholder nogle antistoffer, som reagerer med de antigener, man har på de røde blodlemmer, hvis man har dem. For at få hul på sig selv, så skal man bruge denne her lancet til at stikke sig selv. Så skal man bruge de her fire, og det er vigtigt, at man bruger fire, så man bruger en til at røre rundt i hver af de her cirkler over og få bloddruppen ud på. Endelig så skal man her bruge noget demineraliseret vand. Det skal ikke være vand fra vandhagen, det skal være demineraliseret. Og så tager man en dråbe af pipetten, hvor man kommer en dråbe ned på hver af de her felter. Så skal man bruge øh, sådan en serviet her, en alkoholserviet, til at øh, desinficere sin hud, før man stikker hul med kanonen over. Øh, og endelig til sidst kan man så tage sådan et plastik øh, selvklæbende og komme oven på kortet, så man kan få den med hjem. Start med at skrive dit navn på kortet. Og hvad dato det er i dag. Så skal du vaske dine hænder grundigt i sæbe. Og det er vigtigt, fordi lige om lidt så stikker vi hul på os selv. Og prøver for at undgå infektioner og andet, så er det vigtigt at have god hygiejne. Så vask hænderne grundigt. Så skal vi have en dråbe vand over på hver af de fire felter herover, Og der skal kun en dråbe på hver. Sådan der, og sådan der, sådan der, og sådan der. Inden jeg stikker mig selv, så desinficerer jeg mig lige med sådan en spritserviet her, for endnu en gang at sikre, at der ikke kommer infektion i det hul, der bliver lavet. Jeg tør af her på fingeren. Godt og grundigt. Så tager jeg kanonen her. Det kan godt være, at kanonen ser anderledes ud, når I skal lave forsøget, men denne her den virker ved, at man drejer denne her og tager den ud, så er den lat, og så trykker man ned mod fingeren og trykker ind mod sig selv. Og så rører man godt rundt, så det fylder hele ringen her. Og det er altså vigtigt, at de her ting, de ikke kommer ind og bliver blandet i de andre felter. Når alle fire felter på kortet er fyldt op, så er det vigtigt, at, øh, at man ligesom øh, kører lidt rundt. Sådan her kan man faktisk se, at der sker noget i anti-D-feltet her på min prøve. Jeg kan faktisk se, at det begynder at klumpe, at det koagulerer. Det vil sige, at der faktisk sker en reaktion hernede mellem antistof og antigen. Så skriver du din blodtype på, og den kan du se ud fra felterne her. Hvis du ikke kan huske, hvad man gør, så prøv at se i vejledningen. Når den er helt tør, så tager man sådan et, et halvt stykke plastik her og sætter ned over. Husk at have skrevet alle tingene på først. Sådan der. Man ser, at min var ikke helt tør. Sådan. Og så er kortet lige til at tage med hjem. Når vi skal rydde op, så er det vigtigt, at vi sørger for at få sorteret nogle af tingene. De spidse ting skal over i øh, den gule sikkerhedsbeholder her. Det vil sige sådan nogle nåle, og i vores tilfælde langsætten. De ting, der har været i kontakt med blod, de skal sorteres væk fra sig selv og kommes over i en speciel skraldepose, som læreren har stillet frem. Det er rørepinde, og det er alle mulige papirer, der er brugt til at samle blod op med, og sådan noget. Og de kommer så over i den her pose. Sådan der. Resten det ryddes bare op og vaskes af på normal vis.